اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیٹس سی واٹ از ریکوائرڈ آئی ایس تھرٹی فور ڈسکلوئر ایکسپلینیٹری کومنٹس اباؤٹ سیزنلٹی آف آپریشن ان کیس دا بزنس از سیزنل تو یو نیڈ ٹو ایکسپلین دین دا نیچر اینڈ دی اماؤنٹ آف آئٹمس افیکٹنگ ایسٹس لائبلٹیز ایکوٹی نیٹ انکم کیش فلو دیٹ آر ان یوژل بیکاز آف دیئر نیچر سائز اینڈ انسیڈنٹ ان کیس دیر از سم چینجز ڈیو ٹو سیزنس دین ایفیکٹس آن آل دیز آئٹمس شوڈ بی رپورٹیڈ اینی چینج ان اکاؤنٹنگ پالیسی ایز اے سیڈ ارلیئر دیر از نو نیڈ ٹو چینج اکاؤنٹنگ پالیسیز بٹ ان کیس ان کیس دیر از اے نیڈ فار اٹ دین یو نیڈ ٹو گیو این ایکسپلینیشن ایشو ری پرچیز پیمنٹس آف ڈیٹ اینڈ ایکوٹی ڈیورنگ دس کوارٹر اف یو بوروڈ مور منی اور اف یو ہیو ایشوڈ نو نیو شیئرس اور اف یو ری پرچیز شیئرس دین یو نیڈ ٹو میک اٹ ویری کلیئر بیکاز نارملی وی ڈونٹ ٹیک لون ایوری کوارٹر اٹ ٹیکس ان اے ایئر ٹائمس دین اف ان دے ان کیس یو ڈیڈ اٹ ان اے پرٹیکولر کوارٹر دین یو ٹو یو ایکسپلین دیٹ ہاؤ مچ لون یو ہیو ٹیکن اور ہاؤ مچ لون یو پیڈ بیک So this should also be reported. Dividend paid. Yearly dividend is declared at the end of the year. But the company, which is good, they also quarterly bhi dividend declare karti hai, half yearly. Bhi karti hai. Aur ab to trend is that if you are making profit bana rahe hai, quarterly or half yearly, then you can distribute some of the shareholders. So in case you have declared a dividend, declare kiya, normally it happens that the end of the year dividend is declared at the کوارٹر کے اگلے سال کے بگنی میں پے کیا جاتا ہے تو اس لیے فسٹ ایئر میں فسٹ کوارٹر میں اگر ڈویڈن آپ نے پے کیا ہے دو ہزار بیس میں تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ دو ہزار انیس کے فسٹ کوارٹر میں آپ نے ڈویڈن کتنا پے کیا ہے ادر مٹیریل ایونٹس سبسیکوینٹ ٹو دی اینڈ آف دی انٹیرم رپورٹ یہ بھی ہوتا ہے سم ٹائم کہ اگر آپ نے رپورٹ بنا دی اور اس کے بعد کوئی ریزلٹس ایسا آیا اس میں ایڈجسٹمنٹ نہ بھی کریں تو بھی آپ کو نوٹس میں بتا دینا پڑتا ہے کہ اکاؤنٹس تو یہ تھے ڈیٹ اس ڈیٹ تک کے لیکن یہ آفٹر دی ڈیٹ دس ایونٹ ہیپن نو لیٹ سی این السٹریشن اگین دا نیم آف دا کمپنی شوڈ بی آف دا ٹاپ اینڈ میک ان ویری کلیئر دیٹ دس از اے کنڈینسڈ انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ رائٹ پلس اٹ از ان آڈیٹیڈ پلس اٹ از کوارٹر اینڈنگ اور ہاف ایئرلی اینڈنگ So here there are, it's a very simple one. We got the sales for six year, six months, yani half year ending of 2020 and half year ending of 2019. It can be first quarter of 2020, it can be first quarter of 2019, but I have I taken it half yearly. Sales figures improved, cost of sales accordingly, and there is profit, gross profit. So look here, just brief, no, no detail. And then operating expense, again, if you look into the original balance sheets, you will see the details of the operating expense. How much is the marketing, how much is the administration, but here we only have to add the head operating expense. So this is operating profit, or financial cost, interest, or profit before tax, and after that, earning per share. But let's note this thing. کہ اگر درمیان میں کوئی آپریٹنگ ادر انکم آ رہی ہے تو وہ بھی اس میں مینشن کرنا پڑے گا کیونکہ ادر انکم جو ہے وہ بھی پارٹ آف دی پرفارمنس تو ہے تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو کمپنی انویسٹ کر رہی ہوتی ہے کہیں پر تو وہاں سے جو ڈویڈنٹ وغیرہ ملتا ہے جو پروفٹ ملتا ہے اس کو بھی رپورٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ آپ نے اس میں مینشن کرنا پڑے گا آپ کو جہاں تک ارننگ پر شیئر کی بات تو ارننگ پر شیئر فار دیٹ پرٹیکولر کوارٹر یعنی اس کوارٹر میں جو پروفٹ ارن کیا ہے اس پر ہمارا ارننگ پر شیئر کیا بنتا ہے اور اس کو بھی کمپیئر کرنا پڑتا ہے کہ لاسٹ کوارٹر میں اگر پروفٹ کم ہے تو آبویسلی ارننگ پر شیئر بھی کم ہوگی اور اس کوارٹر میں اگر پروفٹ زیادہ ہے تو ارننگ پر شیئر زیادہ ہو جائے گی اور یہ ارننگ پر شیئر جو ہے نا دیٹ ڈیسائڈ کہ ہاؤ مچ ڈویڈنٹ وی شوڈ ڈکلیئر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا کیش فلو اسٹیٹمنٹ کیونکہ وہ بھی کوارٹرلی بنتی ہے ہاف ایئرلی بنتی ہے تو اس میں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپریشن میں اتنا کیش 
जनरेट हो गया है कि हम इसमें क्वार्टरली डिविडेंड पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो ये बेसिक्स हैं इन टर्म जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हैं अच्छा अब इसमें मुश्किल बात कोई नहीं है सिंपली आपने जैसे पहले अकाउंट्स बनाए हैं ईयरली इसी तरह ये भी हैं बल्कि इसमें शॉर्ट है बहुत इसमें आप फिगर्स को राउंड को और भी राउंड कर सकते हैं मैंने यहाँ पर देखिए इसको राउंड नहीं ज़्यादा राउंड नहीं किया है थ्री हंड्रेड थाउजेंड पूरा ही लिख दिया है आप इसको फिर थ्री हंड्रेड थाउजेंड थ्री जीरो निकाल सकते हैं तो वहाँ पर ब्रीफ यानी कंडेंस्ड स्टेटमेंट बनानी है ना कि डिटेल स्टेटमेंट थैंक यू वेरी मच